మంచు ఫ్యామిలీ ముంచే ఫ్యామిలీలా తయారైందన్నారు టీడీపీ నేత కుటుంబరావు ముసుగు తొలగించి వైసీపీ ప్రచారం చేయాలని మోహన్ బాబు కుటుంబాన్ని డిమాండ్ చేశారు మంచు ఫ్యామిలీకి జగన్ కుటుంబానికి బంధుత్వం ఉందని అందుకే ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు విద్యా సంస్థల్లో లొసుగులపై విచారణకు సిద్ధమా అని సవాల్ విసిరారు కుటుంబరావు ఎన్నికల వేళ పల్నాడులో పాత కక్షలు మళ్లీ పడగ విప్పుతున్నాయి టీడీపీ కార్యకర్త హత్యకు ప్రత్యర్థులు వేసిన పథకాన్ని భగ్నం చేశామన్నారు పోలీసులు నిన్న నామినేషన్ల హడావిడిలో ఉన్న టీడీపీ కార్యకర్త వెంకటేశ్వరరావును చంపేందుకు ప్లాన్ వేశారని అప్రమత్తంగా వ్యవహరించిన ముగ్గురిని అదుపులోకి తీసుకున్నామని ఎస్పీ రాజశేఖర్ బాబు తెలిపారు వారి వద్ద నుంచి నాటు తుపాకులు స్కోడా కారును స్వాధీనం చేసుకున్నామని చెప్పారు పల్నాడులో ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా నిర్వహిస్తామని ఎస్పీ రాజశేఖర్ బాబు ధీమాగా చెబుతున్నారు ఇందులో భాగంగానే కాల్పులకు కుట్ర చేస్తున్న శివకృష్ణ పూర్ణచంద్రారావు శ్రీనివాస్ ను అరెస్ట్ చేశామని చెప్పారు ఇరవై రెండు వేల మందిని బైండ్ ఓవర్ చేశామన్నారు నిఘా వర్గాల సమాచారంతో అన్ని కోణాల్లో భద్రత ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు ఎస్పీ కర్నూలు జిల్లా ఆదోని ఎస్బీఐ మెయిన్ బ్రాంచ్ లో మండల్ చెల్లరేగా షార్ట్ సర్క్యూట్ తో ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది అయితే నిన్న బ్యాంకుకు సెలవు కావడంతో సిబ్బంది ఎవరూ లేరు దీంతో ఎవరికి ఎలాంటి హాని జరగలేదు కర్నూలు జిల్లా మాధవరంలో ఘోరం జరిగింది విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ తో పశువుల కొట్టంతో పాటు రెండు ఎద్దులు సజీవ దహనమయ్యాయి తన ఎద్దులను రాత్రి పశువుల కొట్టంలో కట్టేసి ఇంట్లో పడుకున్నాడు రైతు ఈరన్న తెల్లవారుజామున వచ్చి చూసేసరికి రెండు ఎద్దులు బూడిదయ్యాయి దీంతో ఆ రైతు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నాడు జీవనాధారమైన ఎద్దులు కాలి బూడిద కావడంతో ఆ రైతు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం స్పందించి బాధితులకు తగిన న్యాయం చేయాలని గ్రామస్తులను కోరుతున్నారు ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి వైసీపీకి పార్టీ నేతలు జలకెచ్చారు ఆ పార్టీలోని సీనియర్ నాయకులు కౌన్సిలర్లు జిల్లా స్థాయి నేతలు పార్టీని వేడి టీడీపీలో చేరారు కనిగిరి నియోజకవర్గ వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ బుర్రా మధుసూదన్ యాదవ్ వంటెత్తి పోకెట్లతో పార్టీని నాశనం చేస్తున్నారని వైసీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు వైసీపీలో తమకే న్యాయం జరిగినప్పుడు తమను నమ్ముకున్న కార్యకర్తల పరిస్థితి ఏంటని వారు ఆపోయారు అందుకే వైసీపీని వీడి టీడీపీలో చేరి ఉగ్ర నరసింహారెడ్డి గెలుపుకు సహకరిస్తామని నేతలు ప్రకటించారు నిర్మల్ జిల్లాలో వేర్వేరు ఘటనలో అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఆరు టన్నుల రేషన్ బియ్యాన్ని అధికారులు సీజ్ చేశారు టాటా ఏజ్ వాహనంలో పత్తి ఘాట్న అక్రమంగా తరలిస్తున్న ముప్పై క్వింటాళ్ల రేషన్ బియ్యాన్ని సోఫీనగర్ వద్ద జిల్లా సివిల్ సప్లై అధికారులు పట్టుకున్నారు మరో ఘటనలో సారంగపూర్ మండలం పొట్టి గ్రామం వద్ద అక్రమంగా తరలిస్తున్న మరో ముప్పై క్వింటాళ్ల బియ్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు కొత్తగూడెంలోని సింగరేణి ఆసుపత్రి ఎదుట సింగరేణి కార్మికులు ధర్నాకు దిగారు మెడికల్ అన్ఫిట్ సర్టిఫికేట్ జారీలో భాగంగా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయంటూ కార్మికులు ఆరోపిస్తున్నారు రికమెండేషన్ ఉన్న వారికి వైద్య పరీక్ష నిర్వహించకుండానే డ్యూటీలు చేర్చుకుంటున్నారని మండిపడుతున్నారు పక్షవాతంతో నడవలేని స్థితిలో ఉన్న వాళ్లను కూడా అన్ఫిట్ చేయకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కార్మికులు మహబూబాబాద్ జిల్లాలో కేంద్ర బలగాలు కవాతు నిర్వహించాయి లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పలు గ్రామాల్లో తిరుగుతూ ప్రజలకు భరోసా కల్పించారు దేశ సరిహద్దుల్లో పనిచేసే బలగాలు తమ ప్రాంతాలకు రావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్థానికులు మహబూబాబాద్ జీఎస్పీ నరేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో వంద మంది పోలీసులు కేంద్ర బలగాలు పట్టణంలోని ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ నుంచి ప్రధాన వీధుల గుండా తిరుగుతూ ఈ కవాతు నిర్వహించారు హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది ఈ ఘటనలో నిజాంపేటకు చెందిన ఇద్దరు చనిపోగా నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి రెండు బైక్లపై పెళ్లి చూపులకు వెళ్లి వస్తున్న బృందాన్ని ఓ ప్రైవేట్ కాలేజ్ బస్ ఢీకొంది ప్రమాదానికి కారణమైన డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకుని బస్సును సీజ్ చేశారు పోలీసులు
కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ కేరళలోని వైనాడు నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేయడం దాదాపు ఖాయమైంది స్థానిక నాయకత్వం కోరిక మేరకు ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది వైనాడుతో పాటు అమేథీలోనూ రాహుల్ గాంధీ పోటీ చేయనున్నారు ప్రధాని మోదీ దేశాన్ని రెండుగా విభజిస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ ప్రైవేటు విమానాలు లగ్జరీ కార్లలో నిత్యం తిరుగుతూ పదిహేను నుంచి ఇరవై వరకు సెల్ఫోన్లు ఉన్నవాళ్లు ఒక వర్గం అయితే కేవలం మిస్డ్ కాల్స్ మాత్రమే భరించగలిగే స్తోమత ఉన్నవాళ్లు మరో వర్గం అన్నారు రాహుల్ చౌకీదారిని అంటున్న మోదీ అనిల్ అంబానీ మొహల్ చౌక్సీ నీరవ్ మోదీ వంటి డబ్బున్నోళ్లకు కాపలాదారన్నారు పేద ప్రజల జేబుల్లోంచి డబ్బులు తీసుకుని అనిల్ అంబానీ వంటి వ్యాపారవేత్తలకు ఇస్తున్నారని విమర్శించారు రాహుల్ ప్రధాని మోదీ తరహాలోని తృణమూల్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ సైతం తప్పుడు హామీలిస్తూ అబద్దాలు చెబుతున్నారని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎన్నికల ప్రచారానికి రాహుల్ శ్రీకారం చుట్టారు మాల్దాలో జరిగిన ర్యాలీలో మమతా బెనర్జీపై రాహుల్ విమర్శలు చేశారు పశ్చిమ బెంగాల్లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై దాడులను ప్రస్తావించారు ఢిల్లీలో మన ప్రభుత్వం రాగానే ఇలాంటి దాడులకు అడ్డుకట్ట వేస్తామన్నారు రాహుల్ బీజేపీ అసమ్మతి నేత ఎంపీ శత్రుఘ్న సిన్హా పార్టీపై మండిపడ్డారు ఇటీవల బీజేపీ విడుదల చేసిన అభ్యర్థుల జాబితాలో ఉద్దేశపూర్వకంగానే అద్వానీ పేరును తప్పించారని ఆరోపించారు బలవంతంగా ఆయనను తప్పించి ఆ స్థానంలో అభిక్షాకిచ్చారన్నారు ప్రస్తుత పరిస్థితులను చూస్తుంటే ఎంతో ఆవేదనగా ఉందన్నారు గౌరవనీయులు మంచి స్నేహితుడు ఫిలాసఫర్ మార్గదర్శకుడు తండ్రి లాంటి అద్వానికి ఇక్కడ అన్యాయం జరిగిందన్నారు ప్రజలందరూ ఆయన ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారని ఎదురు చూస్తున్నారన్నారు అద్వానీ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడం ఎవరి వల్ల కాదన్నారు అద్వానీకి అమిత్ షాతో పోలికేలేదన్నారు శత్రుఘ్న సిన్హా మాజీ ప్రధాని జేడిఎస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు హెచ్డి దేవేగౌడ లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నారు కర్ణాటకలోని తుమ్కూరు లోక్సభ నియోజకవర్గం నుంచి జేడిఎస్ కాంగ్రెస్ ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా ఆయన ఎన్నికల బరిలోకి దిగనున్నట్లు జేడిఎస్ ప్రకటించింది తుమ్కూరు నియోజకవర్గం నుంచి దేవేగౌడ పోటీ చేస్తున్నారని ప్రకటించగానే అక్కడ సిట్టింగ్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మొద్ద హనుమగౌడ తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు ఇది సరైంది కాదన్నారు రెండు ఎన్నికల్లో హనుమగౌడ బీజేపీ అభ్యర్థి జీఎస్ బసవరాజయ్యపై డెబ్బై నాలుగు పేల ఓట్ల ఆధిక్యంతో ఆయన గెలుపొందారు హసన్ లోక్సభ స్థానాన్ని మనోడు ప్రజ్వల్కి ఇస్తున్నట్లు దేవేగౌడ ఇటీవల స్వయంగా ప్రకటించారు కీలకమైన ఎన్నికలు కావడంతో అటు కాంగ్రెస్ నుంచి ఇటు సొంత పార్టీ నుంచి ఆయన పోటీకి తీవ్రంగా పట్టుబట్టారు కాగా దేవేగౌడ పంతొమ్మిది వందల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆరుసార్లు లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు బ్యాంకులకు వేలాది కోట్ల ఎగవేసి లండన్ లో తలదాచుకుంటున్న లిక్కర్ వ్యాపారి విజయ్ మాలేకు జల్లీ కోర్టు షాక్ ఇచ్చింది బెంగళూరులోని ఆయన ఆస్తులను జప్తు చేయాలని పోలీసులకు ఆదేశించింది పేరా కింద దాఖలైన కేసులో చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్ దీపక్ షరావత్ ఈ మేరకు తాజా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు మరికొంత సమయం ఇవ్వాలంటూ ఈడీ ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎన్కె మిశ్రా న్యాయవాది సంవేద్ర వర్మ కోరిన ధర్మాసనం అంగీకరించలేదు జూలై పదిలోగా విజయ్ మాల్య ఆస్తులను జప్తు చేయాలని ఆదేశించింది